దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అప్పర్ క్యామల్ కేసు గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం అప్పర్ క్యామల్ కేసు క్యామల్ కేసెస్ అంటే ఏంటండి సో ఇట్స్ ఏ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ క్యామల్ కేసెస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను రాసినటువంటి దానిలో ఒక మ్యాటర్ రాస్తాను చూడండి ఇక్కడ నేను సో దిస్ ఈజ్ ఏ బుక్ అన్న ఇది ఓకే ఇలా వచ్చింది సో ఇప్పుడు నేను ఒక సెంటెన్స్ అనేది దిస్ ఈజ్ ఏ బుక్ అనే ఒక సెంటెన్స్ రాసాను అనుకుందాం ఈ సెంటెన్స్ లో ఇప్పుడు నేను ఎలా మార్చుతున్నాను అబ్జర్వ్ చేయండి దిస్ ఈజ్ ఏ బుక్ సో ఎందుకు అంటే నాకు స్పేస్ ఇవ్వద్దు ఓకే సో స్పేస్ ఇవ్వకుండా నేను రాయాలనుకున్నాను రాశాను మరి ఇప్పుడు చదవడానికి ఎంతో నీట్ గా ఉంది నీట్ గా ఉందా లేదు ఎందుకు అంటే దిస్ ఈజ్ ఏ బుక్ అనేది మనకు తెలుసు కాబట్టి చదువుతున్నాం అదే ఒక బుక్ లో గాను లేకుంటే ఏదైనా మెటీరియల్ చదివేటప్పుడు ఏంటంటే ఇలా వచ్చింది ఎక్కడన్నా అంటే మన క్లమ్జినెస్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది మన మైండ్ లో ఏంటి ఇది ఇది దిస్ ఆ సంథింగ్ ఈజ్ దిస్ ఆ ఏంటి సంథింగ్ క్లారిటీ లేదు అనేటువంటి ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది కొన్ని సందర్భాల్లో లెటర్ ఒక పక్క నుంచి ఇంకొక పక్కకి వెళ్తేనే మనకు ఆ క్లమ్జినెస్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది సో కాబట్టి మరి దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలా స్పేసెస్ ఇవ్వద్దు దానికోసం యూజ్ అయ్యేదే క్యామల్ కేసెస్ అంటున్నారు ఆ క్యామల్ కేసెస్ లెటర్స్ అనేటువంటి వర్డ్స్ ఎలా రాస్తామో చూడండి ఇక్కడ సో ఈ క్యామల్ కేసెస్ అనేటువంటి లెటర్ రాసేటప్పుడు ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఏ బుక్ చూడండి ఏం జరిగిందో చూడండి సో నేను ఏం చేశాను ఇదే పైన ఉన్నటువంటి దిస్ ఈజ్ ఏ బుక్ అనే దాన్ని నేను కింద రాశాను అది కూడా ఏం ఎలా రాశాను దిస్ ఈజ్ ఏ బుక్ అంటే ప్రతి వర్డ్ అనేటువంటిది అప్పర్ కేస్ లెటర్ గా ఉంది గారి సో ప్రతి లెటర్ మీరే సారీ ప్రతి వర్డ్ సారీ ప్రతి వర్డ్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంది సో అప్పర్ కేస్ లెటర్ తో స్టార్ట్ అయిపోయింది అలా గనక స్టార్ట్ అయిపోతే దీని ఇటువంటి దాన్ని ఏమంటారంటే క్యామల్ కేసెస్ గా చెప్పుకుంటాం సో మరి ఈ క్యామల్ కేసెస్ లో కూడా రెండు రకాలు ఉన్నాయండి క్యామల్ కేసెస్ ఒకటి వచ్చేసి ఏంటి అప్పర్ క్యామల్ కేసెస్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి లోయర్ క్యామల్ కేసెస్ గా ఉన్నాయి అప్పర్ క్యామల్ కేసు కేస్ అంటే ఏంటి లోయర్ క్యామల్ కేస్ అండి క్యామల్ కేస్ అంటేనే అప్పర్ కేసు లెటర్తో స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ప్రతి వర్డ్ అనేటువంటిది బానే ఉంది ఓకే సో మరి ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటున్నాం అంటే దీని క్యామల్ కేసెస్ అన్నాం బానే ఉన్నాయి సో క్యామల్ కేసు అన్నాం ఓకే ఫైన్ మరి అప్పర్ క్యామల్ కేసు గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే సో ఇదే దీన్ని ఏమంటారు దిస్ ఈజ్ ఏ బుక్ ఏదైతే ఉందో సో దీన్ని మనం ఏమనుకుంటామంటే అప్పర్ క్యామల్ కేస్ అంటాం సో దీని అప్పర్ క్యామల్ కేస్ అని అంటాం ఎందుకు అప్పర్ క్యామల్ కేస్ అంటాం తెలుసా ఇక్కడ టీ అనేటువంటిది ఏంటి అప్పర్ కేస్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఏదైతే ఏంటి లెటర్ తీసుకుంటామో ఆ వర్డ్ యొక్క లెటర్ తీసుకుంటామో దాన్ని అప్పర్ క్యామల్ కేస్ గా మాట్లాడుకుంటాం లేదు మరి లోయర్ క్యామల్స్ మిగతా అంతా సేమ్ అండి యాజ్ ఇట్ ఇస్ మిగతా అంతా సేమ్ సో మరి లోయర్ క్యామల్ కేస్ గా చెప్పుకోవాలంటే ఏంటి అంటే ఇదే దాని చూడండి దిస్ ఈజ్ ఏ బుక్ అంటే సో ఇది దీని ఏమంటా మరి లోయర్ క్యామల్ కేస్ గా చెప్పుకుంటాము ఓకేనా సో అంటే ఏంటి ఇక్కడ లోయర్ క్యామల్ కేస్ గా ఎప్పుడైతే నేను చెప్పుకుంటున్నాను అనుకోండి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లెటర్ అనేటువంటి దేనితో స్టార్ట్ కావాలా లోయర్ కేసెస్ తో స్టార్ట్ కావాలా ఓకేనా గరి సో ఇలా అప్పర్ కేసు తో స్టార్ట్ అయిపోతే అప్పర్ క్యామల్ కేస్ అన్నాము లోయర్ కేసు తో కనుక స్టార్ట్ అయితే దీన్ని లోయర్ కే క్యామల్ కేస్ గా చెప్పుకున్నాం ఇంతే ఇంత చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది ఓకే సో ఇది ఎందుకు క్యామల్ కేసెస్ అంటే మనకు చాలా ఉపయోగపడతాయండి ఈ క్యామల్ కేసెస్ అనేటువంటిది చాలా చాలా ఉపయోగపడతాయి మీరు చూడండి మీరు రాసేటప్పుడు ప్రతి కోడింగ్ లో సో ఇలానే ఉంటుంది నేను నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఒక చూపిస్ చెప్తాను మీకు సో ఎందుకు అంటున్నాను చూడండి ఇది ఎందుకు నేర్చుకోవాలి దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఇంత స్పెసిఫిక్ గా స్ట్రెస్ చేసి చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే మనకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నాట్ ఫర్ ది టాపిక్ సి ఇక్కడ జి అండర్ స్కోర్ ఫామ్ డాట్ అని ఒక ఏపీఐ ఉంటుంది చెప్తాను మీకు డాట్ సెట్ వాల్యూ అని ఉంది సో ఇలానే ఇవ్వాల ఫీల్డ్ నేమ్ ఇస్తాను ఇక్కడ సో ఫీల్డ్ నేమ్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఏంటి మ్యాటర్ ఇస్తాం ఇది ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపిస్తుంది జస్ట్ ఈ ఇలా ఉంటుంది ఈ స్క్రిప్టింగ్ రాసేటప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది నేను ఒక సింటాక్స్ రాసాను నేను జస్ట్ లైక్ సింటాక్స్ రాసాను మ్యాటర్ ఏదో పెట్టాలి పెట్టాలి సో ఇది యాక్చువల్ గా ఫార్ములా సో ఇది సింటాక్స్ ఇది 
జి అండర్ స్కోర్ ఫామ్ అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ జి తర్వాత అండర్ స్కోర్ ఫామ్ అని అన్ని కూడా లోయర్ కేసు లో ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి సెట్ అనేటువంటి దానిలో ఎస్ అనేటువంటి దేంతో స్టార్ట్ అయింది లోయర్ కేసు తో స్టార్ట్ అయింది అదేంటి సార్ ఏదైనా స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు కొత్తది అప్పర్ కేసు లో స్టార్ట్ అవుతుంది పొరపాటు మీరు ఎస్ అనేది క్యాపిటల్ పెట్టారే అనుకోండి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎర్ర జనరేట్ అయిపోతుంది సో దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ సెట్ వాల్యూ బానే ఉంది ఇక్కడ లోయర్ కేసు తోనే స్టార్ట్ అయింది బానే ఉంది ఎవరు సెట్ అని మళ్ళీ వర్డ్ మారేసరికి ఏమైంది వి అనేది అప్పర్ కేసు లో వచ్చింది అదేంటి సార్ నేను అలా కాదు నాకు సెట్ వాల్యూ మొత్తం కూడా లోయర్ కేసు లో రాస్తానన్నా కూడా మీకు ఎర్ర జనరేట్ అవుతుంది ఇది మనం ఈ యూ దీనికోసం ఇక్కడ మనం ఈ అప్పర్ కేసు అంటే ఏంటి లోయర్ కేసు అంటే ఏంటి అప్పర్ అప్పర్ క్యామల్ కేసు అంటే ఏంటి లోయర్ క్యామల్ కేసు అంటే నేర్చుకోవడానికి రీజన్ ఇదండి ఓకే మన దగ్గర వచ్చేటప్పుడు ఇట్లానే ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అంటే అలానే రాయాల్సింది మనం ఇంకొకటి ఉంటుంది అయితే నేను చెప్తాను మీకు జి అండర్ స్కోర్ ఫామ్ డాట్ యాడ్ ఎర్ర మెసేజ్ చూడండి ఎన్నిసార్లు సో మనకు ఇలా వచ్చింది జస్ట్ లైక్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఇంక ఇన్ఫర్మేషన్ సో అబ్బట్ ఐ నాట్ రైటింగ్ ఎనిథింగ్ సో ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి యాడ్ ఎర్ర మెసేజ్ అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఏ అనేది లోయర్ కేసెస్ మధ్యలో ఈ అప్పర్ కేసు అనేటువంటిది మళ్ళీ అప్పర్ కేసెస్ ఇలా ఉంటుందండి మనకు మొత్తంగా రాసేటువంటి కోడింగ్ అనేటువంటిది కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను జాగ్రత్త రైట్ ఓకే ఫైన్ సో మరి లోయర్ క్యామెల్ కేసు అయిపోయింది కామెంట్స్ గురించి వెళ్దాం కామెంట్ అంటే ఇంటి అసలు ఎలా ఉంటుంది కామెంట్ అంటే సో కామెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక కోడ్ రాసాం అనుకోండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు కోడ్ చూపిస్తాను సో ఆ కోడ్ రాసినప్పుడు సో మినట్స్ నేను మీకు జావా స్క్రిప్ట్ రాసినటువంటి ఒక కోడ్ చూపిస్తాను సర్వీస్ నవ్ లో సో క్లైన్ స్క్రిప్ట్ సో ఇది నేను మీకు జస్ట్ తర్వాత చెప్తాను బట్ జస్ట్ చూపెట్టడానికి చెప్తున్నాను ఇది స్క్రిప్టింగ్ అంటే రాసేటప్పుడు కోడింగ్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను ఓకే రైట్ సో ఒకసారి ఈ కోడ్ ను ఒకసారి చూసే ప్రయత్నం చేద్దాము ఈ కోడ్ ను చూసి మనం ఒక క్లారిటీగా మనకి అసలు ఏంటి ఇక్కడ కామెంట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటో చూద్దాం జస్ట్ లైక్ మీకు పెద్దగా జస్ట్ చూపిస్తాను ఇది ఎస్ రైట్ సో ఇక్కడ నేను ఏదో ఒక స్క్రిప్ట్ రాశాను అనుకోండి స్క్రిప్ట్ గురించి వెళ్ళట్లేదు నేను ఒకసారి మీకు చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను కామెంట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఈ స్క్రిప్ట్ అనేటువంటి దాన్ని ఎలా రాయాలి అసలు ఈ యొక్క స్క్రిప్ట్ యొక్క మీనింగ్ ఇప్పుడు మనకు స్క్రిప్ట్ మీద ఎటువంటి నాలెడ్జ్ లేదు అనుకుందాం ఎందుకంటే మీరు వర్క్ చేసినప్పుడు మీ మేనేజర్ కానీ లేకుంటే సో రిపోర్టింగ్ మేనేజర్స్ ఉంటారు వాళ్ళందరికీ ఈ స్క్రిప్టింగ్ రావాలని రూల్ ఏం లేదు ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్ కంపెనీలో అందరికీ ఈ యొక్క స్క్రిప్టింగ్ రావాలని ఇక్కడ రూల్ లేదండి మేబీ మేనేజర్స్ ఉండొచ్చు సో ఆ మేనేజర్ ఒకవేళ అంత స్క్రిప్టింగ్ చూశాడు అనుకోండి ఆ అతనికి అర్థం కావాలి ఏమని మీరు ఏ స్క్రిప్ట్ రాంగిస్తారు అసలు ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఈ స్క్రిప్ట్ లో మీరు మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అనుకున్నారండి అది మరి రాన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ చూడండి బ్యాక్ స్లాషెస్ టూ ఇచ్చాను అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ లైన్ మొత్తాన్ని కూడా ఏంటి నేను కన్సిడర్ చేయట్లేదు కామెంట్ గా పెట్టేశాను ఇది సర్వీస్ నో గానీ జావా స్క్రిప్ట్ గానీ వీటి పట్టించుకోదు అర్థమైంది కదా మీకు పట్టించుకోదు సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏం రాశాడు ఇఫ్ ద ఫామ్ ఈస్ రీడ్ ఓన్లీ జస్ట్ రిటర్న్ అన్నారు ఎప్పుడైతే ఫామ్ అనేటువంటిది రీడ్ ఓన్లీకి వస్తుందో ఇవో ఇక్కడ రాసేటువంటిది రీడ్ ఓన్లీ కిందికి చేస్తుంది రిటర్న్ చేస్తుంది ఈ యొక్క వాల్యూస్ అని చెప్పారట అంటే ఏంటి ఎండ్ యూజర్ కూడా అర్థమవుతుంది మరి అలా అని నేను దీన్ని కనుక ఇలా పెట్టాను అనుకోండి ఎప్పుడైతే రన్ చేస్తానో ఇది తీసేసి పెట్టేస్తే ఎర్రర్ వచ్చిందా లేదా లైన్ వచ్చిందా లేదా అసలు ఏంటి ఇదని అడుగుతుంది ఎర్రర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఫామ్ అయిపోయింది అలా కాదు నేను డబుల్ బ్యాక్స్ రాసి ఇచ్చాను అనుకోండి ఆ లైన్ మొత్తం ఏంటి కామెంట్ కింద వెళ్తుంది కామెంట్ అంటే ఏంటి ఎక్కడ కంపైలర్ కంపైలర్ అంటే ఎగ్జిబిషన్ టైమ్ లో దాన్ని కన్సిడర్ చేయదు గుర్తుంచుకోండి చూడండి ఇక్కడ నేను చాలా వరకు వచ్చాయి ఇక్కడ ఎవరిని ఇవ్వ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఇచ్చారు అల్లో ఆటో రీసైజ్ ఫర్ మల్టీ పివోట్ రిపోర్ట్ ఓన్లీ అన్నారు అంటే ఏంటి ఈ కామెంట్ అనేటువంటిది ఇలా రాయడం ద్వారా ఇలా రాయడం ద్వారా మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు మీరు ఏమైనా రాసుకోండి అక్కడ మీ పేరు రాసుకోండి మీరు పాట రాసుకుని ఏదైనా రాసుకోండి 
సో ఈ లైన్ మొత్తానికి అది కన్సిడర్ చేయదు పొరపాటున ఇంకా ఈ లైన్ దాటేసి వచ్చే రాశారు అనుకోండి మళ్ళీ ఏమైనా రాశారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా ఎర్ర జనరేట్ అయిపోతుంది చూడండి ఇక్కడ ఎన్ కింద వచ్చేసింది చూడండి మిస్సింగ్ సెమీకోల్ వచ్చింది ఇది ఏంటో సెమీకోల్ అని సెమీకోల్ ఇచ్చారు అనుకోండి సో దీన్ని ఎగ్జిబిషన్ టైమ్ లో ఏం చేస్తుంది అది మిస్టేక్ అనే చూపిస్తుంది అర్థమైంది కదా సో ఇలా మనకు కావాల్సినటువంటి దాన్ని మనం ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ లాగా చూపెట్టాలి అని అనుకుంటే మనకు డబుల్ బ్యాక్ స్లాష్ అనేటువంటిది రాయాలా ఒకవేళ సింగిల్ బ్యాక్ స్లాష్ రాస్తే అది తీసుకోదు ఒకవేళ అనుక నేను ఒక ఒకవేళ నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి ఒక బ్యాక్ స్లాష్ తీసుకొని స్టార్ పెట్టాను అనుకోండి స్టార్ పెట్టేసి నేను ఏదో పేరు రా ఏదో రా సంథింగ్ రాసుకున్నాను అనుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఏదో స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి స్టేట్ చేసి నెక్స్ట్ లైన్ లో కూడా ఎంట్రీ చేశాను అనుకోండి ఒక రెండు మూడు లైన్లు ఎంట్రీ చేస్తున్నాను అనుకోండి నేను చూడండి ఈ రెండు మూడు లైన్లు ఎంట్రీ చేసేసి ఎక్కడైతే నాకు ఎండ్ కావాలో అక్కడ నేను మళ్ళీ స్టార్ పెట్టేసి బ్యాక్ స్లాష్ పెట్టేస్తే సరిపోతుంది అంటే ఏంటి తెలుసా ఇది మల్టీ లైన్ కామెంట్ అంటారు సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అంటే ఎలా ఇవ్వాలా డబుల్ బ్యాక్ స్లాష్ ఇస్తే సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అయిపోతుంది అదే మల్టీ లైన్ కామెంట్ అంటే ఏంటి తెలుసా బ్యాక్ స్లాష్ చేసి స్టార్ పెట్టి స్టార్ట్ చేసి మీరు ఎక్కడైతే ఎన్నో లైన్ లో ఎండ్ చేస్తారో అక్కడి వరకు అది కామెంట్ అనేటువంటిది గా ఉంటుంది అంటే కంపైలర్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరగదు అని అంటాం అర్థమైంది కానీ అందరికి సో కంపైలర్ అనేటువంటి ఎక్కడ కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ జరగదు అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఇఫ్ యూ క్లోజ్ దట్ కామెంట్ కామెంట్ క్లోజ్ చేసేంత వరకు అది ఎగ్జిక్యూషన్ జరగదు అక్కడ ఆ లైన్ మొత్తం ఈ మొత్తం ఇప్పుడు నేను పొరపాటున ఇది పెట్టడం మానేసాను అనుకోండి అంటే తెలుసా ఇది వద్దు చూడండి ఇక్కడ ఇయర్ రస్ వస్తాయి వచ్చాయి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి మొత్తం ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ జరగదు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఎగ్జిక్యూషన్ జరగదు పొరపాటున ఇక్కడ పెట్టడం మర్చిపోతే ఇది జరగదు సో పెడితే మన పరిస్థితి ఏంటి అంటే యాజ్ ఇస్ రిమైనింగ్ అంతా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫైన్ చూడండి ఎర్ర ఎక్కడ రాదు ఎందుకంటే ఇది మల్టీ లైన్ కామెంట్ గా ఉంటుంది సో ఇది సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అంటారు ఒకటే లైన్ గా రాసి వదిలిపెట్టాలి అంటే ఇలా లేదు మల్టిపుల్ గా రాయాలని ఒక పెద్ద మ్యాటర్ రాద్దాం అనుకుంటున్నాను అక్కడ ఆ కోడ్ లోనే కానీ కోడ్ ఎగ్జిబిషన్ జరగాలా సో నా మ్యాటర్ కి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ జరగకూడదు అది కంపైలర్ అని చెక్ చేసుకోడదు నా మ్యాటర్ అంటే నేను హ్యాపీగా బ్యాక్ స్లాష్ స్టార్ పెట్టేసి మళ్ళీ స్టార్ బ్యాక్ స్లాష్ పెట్టేంత వరకు మీరు ఏదైనా రాసుకోండి ఓకే మీరు మ్యాటర్ రాసుకోండి మీరు ఏమైనా పాట రాసుకోండి మీరు ఏదైనా రాసుకోండి సో ఆటోమేటిక్ గా ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ జరగదు కాట్ ఇట్ సో దాట్స్ ద రీజన్ సో వీ కెన్ గో విత్ ఏ సో ఏంటి కామెంట్స్ మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ అండ్ సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ గా చెప్పుకుంటాము ఓకేనా సో ఇది మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ గా చెప్పుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆపరేటర్స్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవాలి కదా ఏం ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయట సో మనకు కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటాయండి ఇక్కడ ఆపరేటర్స్ విషయానికి వస్తే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి జాగ్రత్తగా వినండి సో ప్లస్ అనేటువంటి మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే అది అడిషన్ ఆపరేటర్ గా ఉంది ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్ సో మైనస్ అనేటువంటిది సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేటర్ గా ఉంది సో స్టార్ అనేటువంటిది మల్టిప్లికేషన్ గా ఉంది డబుల్ స్టార్ అనేది ఇస్తే ఎక్స్పోనెన్షియన్ అంటే ఎక్స్పోనెన్షియన్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ స్క్వేర్ అని సో టూ స్క్వేర్ అని త్రీ స్క్వేర్ అని ఫోర్ స్క్వేర్ అని ఇలా మనకి ఎక్స్పోనెన్షియన్ ఉంటాయి కదా సో స్క్వేరే కాదు మనకు టూ పవర్ ఆఫ్ త్రీ అని టూ పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అని లేకపోతే త్రీ పవర్ ఆఫ్ త్రీ అని ఇలా మనకు నెంబర్స్ అయితే ఉంటాయో ఈ యొక్క ఎక్స్పే ఎక్స్పోనెన్షియన్ కోసం ఇక్కడ డబుల్ స్టార్ అనేది వాడుతున్నారట అండ్ మనకు స్లాష్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు డివిజన్ పర్సెంట్ అంటే మాడ్యులర్స్ పర్సంటేజ్ అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు తెలియని విషయం అంటే మామూలుగా ప్లస్ మైనస్ అని మనకు అందరికి తెలుసు ఉంది తెలియని విషయం ఏంటంటే ప్లస్ ప్లస్ కనుక ఇచ్చామనుకోండి ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఓకేనా సో ప్లస్ ప్లస్ అని ఇస్తే ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ మైనస్ మైనస్ అని ఇస్తే సో డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఓకేనా సో ప్లస్ ప్లస్ ఇస్తే ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ మైనస్ మైనస్ ఇచ్చామనుకోండి దాన్ని డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ గా చెప్పుకుంటాము ఓకేనా సో దాట్ ఇస్ ద రీజన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి జావా స్క్రిప్ట్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఏంటి మరి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఏమనుకున్నాం ఈక్వల్ టు అని చెప్పానండి సో ఈక్వల్ టు అనేటువంటి నేను చెక్ చేస్తే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఈక్వల్ టు అని చెప్పేస్తే ఏంటి ఆ ఈక్వల్ సింగిల్ ఈక్వల్ పెడితే ఏమైపోయింది అక్కడ సింగిల్ ఈక్వల్ పెడితే మనకు సో కంపారిజన్ అనేటువంటిది కాకుండా అసైనింగ్ ఆపరేటర్
అలా కాదు మనకు కావాల్సింది కంపారిజన్ కావాలా సో అన్నప్పుడు ఏంటి డబుల్ ఈక్వల్స్ పెడితేనే కంపారిజన్ ఓకేనా రైట్ సో త్రిబుల్ ఈక్వల్స్ పెడితే ఏంటి ఈక్వల్ వాల్యూ అండ్ ఈక్వల్ టైప్ అంటే అర్థం ఏంటి వాల్యూని ఈక్వల్ గా చెక్ చేసుకుంటుంది అదే విధంగా దాని యొక్క టైప్ టైప్ అంటే ఏంటి అది వేరియబుల్ ఆ స్ట్రింగ్ ఆ ఇంటీజరా లేకుంటే ఫ్లోటింగ్ నెంబరా ఆ వాల్యూని కూడా చెక్ చేసుకుంటుంది రెండు ఓకే అయితేనే దాన్ని ఆ కంపారిజన్ అనేటువంటిది త్రూ అవుతుంది కాడ్ ఇట్ సో త్రిబుల్ ఈక్వల్స్ అనేటువంటిది అదే విధంగా నాట్ ఈక్వల్స్ కూడా మనకు తెలిసిందే సో ఈక్వల్ కానంత వరకు ఇది ఇది మామూలుగానే ఉంటుందండి అండ్ నాట్ డబుల్ ఈక్వల్స్ పెట్టామనుకోండి అక్కడ ఏంటి తెలుసా ఏం చెక్ చేస్తుందట వాల్యూ చెక్ చేస్తుంది టైప్ చెక్ చేస్తుంది రెండు ఇట్లలో ఏ ఒక్కటి ఉన్నా కూడా అది వాల్యూ అనేటువంటిది ఎక్స్క్యూట్ కాదు నాట్ ఈక్వల్ వాల్యూ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టైప్ వాల్యూ ఈక్వల్ కావద్దు సో టైప్ అనేది ఈక్వల్ కావద్దు ఓకే అండ్ గ్రేటర్ దెన్ మనకు తెలిసిందే లెస్ దెన్ తెలిసిందే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ తెలిసిందే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ తెలిసిందే సో క్వశ్చన్ మార్క్ అనేటువంటిది ఏంటంటే టెరినరీ ఆపరేటర్ అంటారు దీన్ని ఓకేనా సో ఈ టెరినరీ ఆపరేటర్ అనేటువంటిది మనకు చాలా తక్కువ మొత్తంలో వాడతామని సర్వీస్ నోలో ఓకే సో కాబట్టి డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మీకు జావా స్క్రిప్ట్ అసైనింగ్ ఆపరేటర్స్ కానీ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ కానీ తెలుసుకుంటే మీకు ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను సో చూడండి ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఇచ్చారండి ఈక్వల్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ వై అనేది తీసుకుంటే సో సేమ్ యాస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై బట్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వై అన్నారు అనుకోండి అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎక్స్ ప్లస్ సారీ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వై అన్నట్టు దీని యొక్క మీనింగ్ సో ఎక్స్ మైనస్ ఈక్వల్స్ టు వై అంటే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ మైనస్ వై అన్నట్టు ఇక్కడ డబుల్ రాయకుండా ఎక్స్ ఇక్కడ సింగిల్ గా రాసాను అండి అంతే ఎక్స్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వై అంటే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ ఎక్స్ ఆర్ వై అన్నట్టు సార్ అంటే ఏంటి మల్టిప్లికేషన్ అంతే ఏం లేదు వేరే మీనింగ్ కాదు సో ఎక్స్ స్లాష్ సో ఈక్వల్ వై అంటే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ ఎక్స్ బై వై మాడ్యూల్స్ అంటే అలానే సేమ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అన్నా కూడా అలానే సో ఇలా మనకేంటి కొన్ని స్పెసిఫిక్ గా మనం అసైనింగ్ ఆపరేటర్స్ అని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం చివరిలో మీ అందరికీ ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అండి సో అదేంటంటే మనం ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే వీడియో చూసారు కదా సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా క్లాసెస్ కావాలన్నా కూడా మీకు సో మనం సర్వీస్ నో క్లాసెస్ అనేటువంటిది జావా స్క్రిప్ట్ కావచ్చు ఐటీఓఎం కావచ్చు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో అడ్మిన్ అండ్ డెవలప్ సమస్యలు ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీకు సో ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఒకవేళ ఇంకా మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి జాయిన్ కావాలనుకుంటే సో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటో మీకు ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను చూడండి ఇక్కడ సో ఏంటంటే మీకు మీ బ్రౌజర్ లో సింపుల్ గా డబ్ల్యూ 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 డాట్ వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటి టైప్ చేయండి సో టైప్ చేసేసి మీరు ఎంటర్ చేయగానే మన వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు లేటెస్ట్ గా ఉండేటువంటి ఇప్పుడు ఎక్కడైతే మీకు బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయో కొత్త బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయో ఆ బ్యాచెస్ యొక్క లిస్ట్ అనేటువంటి ఇక్కడ కనబడుతుంది ఇక్కడ గ్యాలరీలో కానీ లేదంటే మీకు డిస్ప్లేలో ఉంటుంది సో మీకు ఏదైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలనుకుంటారో సో సింపుల్ గా మీరు రిజిస్టర్ ఉన్నావు అని కొట్టినా సరిపోతుంది రిజిస్టర్ నామి మీద టైప్ క్లిక్ చేస్తే సో మీకు ఒక గూగుల్ ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది దానిలో కూడా మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా బ్యాచ్ అనేటువంటి కనబడుతున్నాయి సో నెక్స్ట్ వీక్ లో ఏంటంటే కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీకు సో క్లారిటీగా ఇక్కడ కనబడుతుంది మీరు చూస్ చేసుకొని ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు సో సబ్మిట్ కొట్టారనుకోండి రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది సో రిజిస్ట్రేషన్ వల్ల లాభం ఏంటంటే మీకు డెమో క్లాస్ అనేటువంటిది ఫ్రీగా వన్ ఆర్ టూ డెమో క్లాసెస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మీకు ఒకవేళ నచ్చినట్లయితే యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ దట్ క్లాస్ ఇన్ దట్ బ్యాచెస్ ఓకే సో ఇది ఈ మధ్యన జరుగుతున్నటువంటి కొత్త బ్యాచెస్ ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అండి Okay thank you thank you for watching